过年之前，我们两个都商量好，初八我就回越南了。你看今天都初九了，你什么都没说，你是忘记还是不想让我回去啊？我不是说可以的吗？你要回去就回去啊。大家好，我是小秋。大家好，我是小秋婆婆。时间过得真快，今天已经是初九了。我们也没有去街上玩。没过年之前，我有跟小潘商量说，过完年我就回越南娘家了。不过这几天他什么都没说，所以我想去问他一下，呃，那个我什么时候回去呢？比较合适。老潘，牌子你干什么？拆房子啊？没看到啊？拆房子这是租界啊？我在下面，我听到。冰蹦冰蹦，我就问老妈说你要做什么，她说也不知道你要干什么，就把这些拆从昨天拆了，我都没注意呢。我想把这里全部拆光，然后打平，搞一个漂亮的厕所，还有洗澡的地方。就这些啊？我有个事跟你商量一下嘛，等等一下我再来帮忙你一起做。你真的要在这里弄厕所吗？是啊，你以为呢？我刚刚还以为你是跟我开玩笑的。你看，全部拆光了。啊、嗯，这些是之前那租界旁边那里是大海，叫弄棚子给大兄放那些废品的，都要拆掉吗？除了做土塔，其他全部搞掉。哦，你那鞋脏兮兮的。这有什么事啊？不重要的话，想干活了。重要，那当然重要啊。你弄这些到处都是脏兮兮的，然后有事就赶快说。<笑>你先吃完那一口甘蔗、啊。我说，过年之前我们两个都商量好，初八我就回越南了。你看今天都初九了，你什么都没说，你是忘记还是不想让我回去啊？不想让，这是在干活。嗯，我想着等过完十五之后吧，可能要去你们去呗，好啊？可以呀、啊。那小孩呢？宝宝啊。啊、嗯。宝宝的话，嗯，你想带他回去就可以啊。但是我不想带他一起回去，不是不想，是我一个人回去。第一，我是晕车。第二路太远了，我、哦、很多东西，就是我很害怕嘛，不敢带着小孩。然后你这一段时间你也不能跟我一起回去，因为你也很忙其他的。那我们要不要跟老妈他们也说一下？肯定要说一下啦。说哈，如果行的话，要不我们叫妈妈给我们看一下宝宝，因为我害怕你忙的时候就没有时间看小孩。其实过完十五回去，回去也一样的呀。那早起赚两三天嘛。我去问一下老妈，他们要不要出门打工吧？今年。我问一下吧，我也不知道。老妈啊，我说把十五过完，然后我准备回越南去了。嗯，那好，你们先考虑好了，因为你们这个是你们两个的事了，我也不知道。要不能回去了就去嘛，因为你们你在这里也很久了。嗯，今年就是五年，他他六年了，都没有见过妈妈了。<笑>呃，就是我说回去的话，我就不带小孩回去了。如果你不出门打工的话，那就嗯、呃，在家给我看这小个几个月。小潘他虽然说是个大人，但是他不会照顾小孩那么好。他没没事啊，带就带啊，反正是我们家小宝贝孙子嘛。<笑>你什么时候去？你准备好的时候啊？嗯，我要你现在在我们家这么久了，连妈妈连亲人都没看过，只是小妈妹啦，就是看视频看一看。<笑>嗯、没事嘛，因为入乡随俗，有、哦、就是说，哦、嗯，比如呃不能回去呢。那多在几年也没事。那几年前口罩的原因也回不去啊。对，那你同意的哈？同意的，同意。你看小，你们准备好吗？准备好，如果是什么时候回去，你就跟我说一声，然后我就
，待会儿啊，放心吧。我放心，我什么时候都放心。我妈妈带小孩，你看小胖他们都，你都带了那么大，难道你也带不了他？我什么时候都相信你。嗯、那那你放心就好。还要看什么嘛？不想理我这人。妈，妈都同意了，那你呢？我不是说可以的吗？你要回去就回去啊！你这么说啥意思啊？能不能说正常一点的话？ Oh. 你要回去就回去。<笑>你这样说，我怎么我我我想回去，那我都不敢回去。没有啊，我是说那好事啊。这把这几天忙完了就去嘛，记得多带点特产。多带点特产，我都还没回去，你就多带点特特特产，真的是。看一下要什么，设计这个房子。啊，你先跟我说话，等一下你要设计，再设计嘛，真的是。那还要怎么说啊？三言两语就说完了。你说要回去，我说好啊。然后过完十五，然后去买一些东西，我就送你去了。还要怎么说啊？我有点舍不得你。但是我舍得你啊。<笑>天，你这样对我啊？没有没有没有，好伤心，不想和你讲话了。那你要我怎么样啊？还有老爸呢，我都没跟他说，今天他们在外面，等一下他回来，我也要跟他讲一下吧。可以。